风去叙旧，梦碎了。如果能醒来，会不会也全是好的？好的，会不知所终。抬起头，仰望着星空。越想转身，越想疯。每一个承诺的长久，就化作藏在嘴角的保重，心在汹涌，渲染的是。长久，就化作那个深情的回眸。想念跟踪，就闭上眼再痛。哈锅品牌邀您收看《仲夏满天星》，抽支幸运签，收获属于你的心动，满满恋爱味，阵阵火锅香，自热小火锅就吃自嗨锅。那他就是接纳我、包容我、守护我的宇宙。他叫洛天然，是我的妻子。我想告诉他，只要有我在，他就不会孤单。世上只有爸。爸，我爱你。这是我之前采花的录音笔，我把数据都拷到这个录音笔里了我们林大少爷不开心啊！自己看。我说是谁呀、啊？原来是靳泽一啊！这有什么好气的？你不是说你有机会扳倒他吗？怎么看不到你有什么动静啊？我是有把握啊！先别生气嘛，先吃个水果。结婚契约书，这东西是真的吗？当然是真的了。还是你厉害。这场演唱会呢，就当做是他靳泽一演艺生涯谢幕的大礼好。辛苦了
你的 PS 技术太差了，有吗？我 PS 技术有那么差吗？那不然呢？那我以后多拍拍你不就好了？我正好今天出来逛街，你有没有什么想吃的？我可以带给你啊。我不吃了，你看我最近胖的，你都把我喂胖了。你不怕？真的不怕？就算你胖了。嗯，你还有事吗？好了好了，那我不跟你说了，我直接带给你吧。行，好，拜拜。你怎么来了？我来看看你啊，老喝咖啡可对身体不太好。我给你带了牛奶。我看你最近好像有什么心事，但是也要吃饱了饭才有力气继续担心啊。这又是什么呀？嗯，没事儿，你有事你就先忙，我先回去了。林彻，啊，下次我做给你吃，记得喝牛奶。我送你的东西，收到了吗？收到了。你想要什么？我想要什么？你不会不知道吧？泽一甲结婚这件事，你觉得能帮我换来什么？你想要管导那部电影啊？我知道管导他心里定了泽一，但我相信。你有办法，你还挺高看我的。你可以当我们今天没见了。如果我给你你想得到的，我能得到我想要的吗？只要你跟泽一以后注意点，或许我会忘记这件事情。威胁我？合作嘛，各取所需
，姐。嗯，你跟管导的助理约个时间，我有很重要的事情跟管导说。好，姐。嗯，那我先去忙了。哎，等一下。泽一和天然的婚姻契约书被偷了，林希全干的，而且我怀疑，也是咱们公司内部人做的。咱们找个时间，找个机会，把这个人抓出来。那哥，先别跟泽一和天然说了，我们自己处理吧。等一下，你结束给我打电话，我来接你。哼，这么好心，也不知道这次潇洒哥会不会满意我的作品。拿着。什么？人家万一把你说哭了，擦眼泪。我才不要。慢点。真要啊！走了。这编剧你花了多少时间？说，嗯，算了，不错，乐曲开头，把人拉入到自然的环境中，随着高潮的到来，旋律逐渐升华，听的时候有些快乐，又有些悲伤，听完之后怅然若失，但又回味无穷。师傅，嗯，咱能说人话吗？不错，真的，假的，开玩笑的。师傅，你吓我一跳，没挑错人，想好怎么用这首曲子了吗？我都替你拿好主意了，看看谁要用你的曲子。嗯，谁啊？关导。冠文杰导演，大导演，管导，哇，哈哈哈哈哈，哇，哎呀呀呀呀，行行行行行，放心，不，管导要用我的曲子，哎，哎，管导要用我的曲子，去年管导之前，把地下所有东西检查。前阵子啊，我还可惜我的新戏没能跟泽一合作，没想到兜兜转转，这主题曲遇到了泽一的太太，这世界也太小了。就是，<笑>怎么没合作上啊？要你管。啊，那个泽一，他一看就不太会演戏。谁不会演戏啊？所以啊。管导要是有什么音乐电影的话，说不定他可以试试。正巧啊，我下一部筹备的电影就是一部音乐电影，哎，你看他行不行？太巧了。<笑>他看起来不太会，但是他在家里演一些骗人的东西，可真了，就就是个戏精。是吗？徒<笑>弟啊，我看了，剧本不错，作曲方面。多参考啊！啊，谢谢哥呢，谢谢师傅，<笑>加油！哎，我们拍个照吧。好啊，<笑>我就不拍了吧。耶<笑>、啊！<笑> <Yeah> .<笑>
，干嘛你啊？这么凶干嘛？送你个礼物，庆祝你歌曲被录用了。什么东西啊？拼图，我特意找人做的。快拼吧，拼完了我带你吃饭去。可是我还要写曲子呀。哎呀，这不是一个月以后再交吗？快拼啊，拼完了带你吃饭，否则不给你饭吃。这是，你不是快拼出来了吗？在吗？在什么吗？呃，我先出去了，我出去有事，你拼完了告诉我。我们能先吃饭再拼这个吗？不行，你拼完了，打电话给我。我，走了。一个小时，应该能拼完吧。嗯。多久了，哥？你才跑两分钟。哎呀，这也太慢了。嗯。哥，你这不轻吗？这怎么拼？这么多？在在吗？在吗？不在啊！多久了？咱们过来才四分钟。你说他到底会不会拼啊？他要是拼不出来怎么办？那再加两片，加。这也太慢了，重吧这个。再来哥，来，多久了？估计有个七分钟八分钟了。来电话了，拿着。哼，喂，拼的怎么样？你快回来！怎么了？二郎神他他他把拼图吃了。二郎神把拼图吃了。跟天然告白，结果拼图被二郎神给吃了。哎，哎呦，我简直不知道该说谁更蠢。嗯，本来就是啊，天然又不喜欢拼图。那他喜欢什么？你想知道啊？啊，我可以把他所有的喜好都分享给你。真的？不过你得先答应我一个要求。林这小子又去哪儿了？就这些啊？对啊，这都过期了
，是都过期了。那你还叫我买？你还不乐意啊？你跟人家云舒比，可是差远了。云舒为了天然，可是买下了一整个唱片店。你要是不买这些，我可怎么办呀？天然经常去的那个唱片店。对啊。全要了，包起来。好的，老板。说这样的告白会不会有点太太普通了？嗯，会不会太隆重了？隆重？啊，还好吧。哎，你去给天然打个电话，你跟他说我在这里录节目，让他来谈判。我可怎么办啊？既然他都主动了，那你也再主动一次呗。我主动。所以，人家有一点点喜欢你。嗯，不行不行不行，我得再想想。你也太迟钝了吧！同在一个屋檐下。怎么会一点都没看出来他的计划？小红，小象是小红虾。喂，阿、啊、泰，什么事儿？阿、啊、泰找你干嘛？哥，嗯，打完了，怎么样？他等会儿就过来，等会儿就过来。来，你帮我把这一半去那边，去摆好，去吧。好。咱们弄这些是干什么呀？也没听说过有什么拍摄和通告啊。这个我也不太清楚啊，只是听说是阿泰的一个私人聚会，好像。爱的私人聚会，嗯，好像是。阿泰，哎，姐，这个是林希泉的资料，非常重要，你拿到公司，放到我办公桌上，快去吧。嗯，不要被别人看到啊。好。好怎么样了？差不多了。你冷不冷？手套给你戴。不用不用不用，你的手套我戴不了。怎么样？弄得好看吗？嗯，挺有心的。我我还有点事，我先回公司了，你先弄着。啊？什么事？哎。你是什么意思？林希泉的资料，我也不知道。但是我看 Tiffany 的样子神神秘秘的，还说是资料很重要。难道是露出了什么马脚？不管怎么样，你回去帮我调查一下。但是千万要小心，不要被 Tiffany 发现。那我先走了。
穿这么漂亮，要去哪儿？我啊，还不是为了你。我专门找了一个律师去调查靳泽一的婚姻状况。现在人家要找我开会，我得走了。还是你想的周到。那可不，知道我好了吧？东西，要找什么呀？我早上好像那个八二环落在那儿了，我进来找一下。姐，你录啥呀？证据。你陷害我？我陷害你？你来我办公室偷钱，我陷害你什么？我没偷钱，没偷钱，偷情啊？我我不是故意的。是梦梦，她威胁我这么做的。是什么？你看看就知道了。未婚，难怪他们一直都没敢晒结婚照。现在有实锤了，开心吧？就是我让他干的，怎样？艾米的事我就不跟你计较了。答应你的事我也会做到，但是我也要给你提个醒。我呀，不喜欢受人牵制，请你做人做事适可而止。蒂芙尼，我警告你，做人要讲信用，你知道吗？你答应过的事情现在已经闹上热搜了，你觉得我们谁别跟谁计较啊？热搜？什么热搜啊？喂？知道是泽一，我就放心了。非官宣布约，暴走哥哥。真的假的呀？剧本都贴出来了，还能有假？喂，姐。喂，你们都不盯热搜的吗？啊？舆情什么样，你们不知道吗？我图片刚刚发给你们，现在立马想办法给我撤下来。好的，体检，我们马上去撤。敢惹我，怎么走着瞧？我知道我现在说什么你都不会相信的，但是我们真的没有跟管导达成任何协议，泽毅也完全不知情。我现在就在撤热搜，这些事情全部都是天然的个人行为，我。总之，只要你不把事情爆出来，我们什么都可以谈，好吗？这干嘛？说话呀！哎，你不是说拍摄吗？在这拍摄。哎，你
你怎么不说话？啊，搁在里面。在哪儿上次来的时候，这里还不属于你，属于我。对啊，我把这里都买下来了。把这里买下来了，这里这么贵？你不是喜欢滑雪吗？这才几个钱？啊？这个麋鹿属于你了，这个圣诞树也属于你了，包括这个圣诞老人，他也属于你。这么大的滑雪场，你买下来送给我？对啊。啊。陆天然，接下来的话，我就说一遍了。我很感谢上天把你带入我的生活，虽然你傻傻的、呆呆的、蠢蠢的，但是是你让我知道什么是自由，什么是真正的快乐。我想你能一直在我身边，我们在一起吧。我喜欢你。带你去个地方。来追我啊！来抓我呀！哈哈哈哈哈！走走走走走走走。一件衣服吧。啊、怎么了，姐？往这边来，来啊，来追！他们人呢？在那边呢。来啊，来啊，快过来！哎，玩儿挺高兴的啊，还玩呢，全曝光了，知道吗？啊？
谁说要带我翻越山丘？谁说要一直牵我的手？时间一分一秒偷偷流走，想起你的时候。谁说要爱我都白了头？谁说不会放开我的手？你却忽然消失在梦里头，一声再见都没有。还抱我在怀中，温柔地说着你爱我，怎么就变成空？下一秒钟，谁会在你的怀中？伤口隐隐的作痛，好痛。爱我的手，你却忽然消失在梦里头，一声再见都没有。上一秒钟，你还抱我在怀中，温柔地说着你爱我。怎么就变成空？下一秒钟，谁会在你的怀中？伤口隐隐的作痛，好痛。痛。